वेलकम बैक टू चाइना विद एच एन के हमारा स्टॉक मार्केट का वीडियो एंड पॉडकास्ट से वी एनकाउंटर्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टुडे वी आर गोइंग टू ट्राई टू आंसर वन ऑफ द क्वेश्चंस जो बहुत हमें इंटरेस्टिंग लगा बेसिकली द क्वेश्चन वाज हाउ डू आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग हाउ डज अ कॉमन मैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग क्या था क्वेश्चन स्पेसिफिक्स थोड़े बाय द वे बाय द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट हम आपको ये भी बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट और जलेबी में क्या सिमिलैरिटी होती है सो मेक श्योर दैट यू स्टे ट्यून्ड इन इंटरेस्टिंग एंड एनोलॉजी हां भाई मैं मैं आदमी है सो बहुत इंटरेस्टिंग आदमी हूं मैं बट एनीवे गेटिंग बैक टू द क्वेश्चन सो द क्वेश्चन वाज फ्रॉम अ 25 ईयर ओल्ड गाय जो एक बैंक में काम करता है फ्रॉम द पास्ट 3 इयर्स एंड ही बेसिकली वांटेड टू नो कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसे स्टार्ट करूं मेरे फाइनेंसेस कैसे प्लान करूं मेरे जो फ्यूचर गोल्स हैं हाउ शुड आई गो अबाउट प्लानिंग ऑल ऑफ दोस थिंग्स सो फॉर मोर इफेक्टिव प्लानिंग वी हैड टू आस्क हिम अ कपल ऑफ क्वेश्चंस वी हैड टू आस्क हिम अ कपल ऑफ डिटेल्स ओके सो वील स्टार्ट डायरेक्टली विथ हिज क्वेश्चन एंड वी ऑब्वियसली टुक परमिशन फ्रॉम हिम वी वांट टू रिवील हिज नेम लेकिन हमने उनसे परमिशन ली थी कि कैन वी मेक अ वीडियो और पॉडकास्ट ऑन हिज क्वेश्चन सो दैट इवन अदर पीपल नो के भाई हम हमारे पास ब्लू क्या है हमें क्या क्या स्टेप्स yeah. लेने चाहिए बिफोर वी स्टार्ट प्लानिंग और वाइल वी आर प्लानिंग इन स्टफ लाइक दैट एक झलक देंगे हम आपको अ कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल प्लान की करेक्ट सो आई होप यू स्टे ट्यून इन टिल द एंड प्लीज मेक श्योर यू लिसन टिल द एंड बिकॉज हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस देन नो नॉलेज सो लेट्स बिगिन विथ हिज एग्जाम्पल सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई आज डिम वॉज की आपकी सैलरी कितनी है सैलरी थी वो भाई साहब की सिक्सटी फाइव थाउजेंड रुपीज पर मंथ करेक्ट एंड करंटली क्या उनके सर पे कोई लोन या कोई ऑब्लिगेशन है एक्चुअली ही ओन्स अ कार जो उन्होंने लोन पे ली है तो उसका ई एम आई सिक्स थाउजेंड का आता है ओके एंड कितने साल के लिए है ये लोन उनके सर पे फाइव ईयर्स पांच साल की लोन ओके गॉर इट एंड करंटली डज ही लिव इन हिज ओन प्रॉपर्टी या फिर वो रेंट रेंट पे नो एक्चुअली वो रेंट पे रहते हैं ओके अपार्टमेंट का रेंट है ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज ओके Got it. Yeah. So from and does he have any kind of savings? जो उन्होंने अब तक करी है FD में savings. तीन साल से वो जो काम कर रहे हैं, he he is able to save around two lakh fifty thousand rupees. The number is around that. Okay. जो उन्होंने FD करके रखी है. Okay, got it. So yeah. from what the details that we got was, उनकी जो total savings हो रही है after all of his expenses, यानी कि उनका car का loan, yeah. उनका जो rent है. Oh, by the way, uh, उनके household expenses भी मैंने उनको uh, पूछे थे. Yes, yes. He said around fourteen thousand rupees का उनका हाउस होल्ड एक्सपेंस होता है विच जिसमें चाय का खर्चा फ्रूट्स का वेजिटेबल्स का ये सो मेड इलेक्ट्रिसिटी अप्रोक्सीमेटली सब कुछ इसमें आ गया करेक्ट यस इतना आ जाता है ओके सो फ्रॉम द डिटेल्स दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस पर्सन हमारे हिसाब से जो उनका टोटल सेविंग्स हो रहा है वो 25000 के आसपास हो रहा है यस राइट ट्रू 25000 और इसमें हम उनकी इनकम में कुछ एडिशनल गिन नहीं रहे मतलब जो उनके इंसेंटिव्स है बोनसेस है ऑल ऑफ दैट हम इसमें नहीं गिन रहे बिकॉज़ वी आर अज्यूमिंग कि वो जो सारा खर्चा है जो extra income unki ho rahi hai all of yeah. that will go into his holidays his luxury purchases yeah, exactly uh, right yeah, family bank expenses and stuff like that hai. ऑब्वियसली हम वो कंसिडर नहीं कर रहे कि वो इन्वेस्टमेंट्स में इंक्लूड नहीं कर रहे एग्जैक्टली एंड ना ही हम ये ज्यादा कंसिडर करेंगे कि भाई उनकी जो इनकम है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी और समथिंग लाइक दैट हम एक बेसिक कैलकुलेशन ही लेके चलेंगे इस केस में ओके सो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इज वॉट ही सेविंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ओके अब इसमें से अगर उनको अपनी प्लानिंग चालू करनी है तो वॉट शुड बी हिस्स स्ट्रैटेजी राइट नाउ इन्वेस्टमेंट चालू करने से पहले देर आर थ्री वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स Okay. Which has to be considered. Okay. So the first would be emergency fund. Mm-hmm. Now, uh, we would actually suggest that emergency fund should be for six to eight months. Exactly. That महीने का हमारा जितना खर्चा है, जितना rent pay करते हैं, सब कुछ consider करो. छह महीने से आठ महीने तक का उतना पैसा bank में रखो या bank FD में रखो, which is highly yeah. liquid. Now this is considering that ऐसा corona वाले time पे जब lockdown था, hmm. it would help out. So yeah. it emergency fund होना ही चाहिए. Basically, मैं बारह महीने का रखता हूँ. But six to eight months is ideal. So in case at any point of time, अगर आपकी इनकम जीरो भी हो जाती है तो एक साल तक आपको कोई टेंशन नहीं True. आपका रेंट रहेगा आपकी ई एम आईज रहेगी यू कैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड लिव इन हाउस फॉर दैट टाइम पीरियड वाइल यू फिगर समथिंग आउट ओके सो द सेकेंड थिंग जिसकी जिस चीज की आपको ध्यान रखनी है इज अ मेडिक्लेम कवर बिकॉज मेडिकल एक्सपेंसिस भाई साहब आज 
हॉस्पिटल में कदम भी रखो तो लाख रुपए का बिल बन जा रहा है बिल्स देखे कोरोना के बिल्स देखे एग्जैक्टली सो फ्रॉम वट आई एम अज्यूमिंग दैट यू वर्क इन अ बैंक और आपके पे स्केल के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली चार से पांच लाख का कवर बैंक ही प्रोवाइड करती है अपने इम्प्लॉय को यूजली दैट राइट हाँ तो अब आपको उसके ऊपर कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है फाइव लाख इज रीजनेबली अ गुड गुडिश इनफ अमाउंट फॉर यू टू हैव अ मेडिक्ल पॉलिसी ऑफ एंड द थर्ड थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इज अ टर्म प्लान एक्जैक्टली अब ये इसलिए हम रखते हैं सो दैट बिकॉज यूर अ फैमिली मैन वी आज दिम अबाउट इट एंड ही करंटली जस्ट स्टेज विद हिज वाइफ एंड ही हैज हिज पेरेंट्स एंड अभी ही डज नॉट हैव एनी किड्स एज ऑफ राइट नाउ लेकिन ही इज द सोल अर्निंग पर्सन इन द फैमिली तो अगर उनको कुछ भी हो जाता है तो उनकी इनकम पे जो भी डिपेंडेंट है वो लोग ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगे कि उनके पास कोई पैसा नहीं रहेगा नहीं दैट्स राइट एक्चुअली फाइनेंशियल रिप्लेसमेंट होना चाहिए या बिकॉज दैट टेक्स केयर ऑफ टेक्स केयर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स या सो इन केस यूर नॉट देयर टूमोरो आपको कुछ अगर हो जाता है स्पेशली अभी टाइम वैसे ही खराब चल रहा है तो अगर आपको कुछ हो जाता है उस टाइम पे तो एटलीस्ट आपका परिवार विल बी टेकन केयर ऑफ फाइनेंशियली आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता बट एटलीस्ट आपकी जो इनकम थी जिसके ऊपर आपकी फैमिली सस्टेन कर रही है वो रिप्लेस हो जाएगी एंड योर फैमिली विल बी ओके इन दैट केस एज वेल सो वंस ही टेक्स केयर ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स उसके बाद उनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए उसके बाद एक्चुअली इज अ ट्वेंटी फाइव ईयर ओल्ड गाय करेक्ट सो ही कैन प्रोटी मच टेक एक्सपोजर इन एक्विटी नो अराउंड सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ हिज टोटल सेविंग्स करेक्ट कैन बी इन्वेस्टेड इन एन एक्विटी मार्केट से एक्विटी से मेरा मतलब है कि ही इज फुल फुल टाइम एम्प्लॉयड विद बैंक तो अपना पोर्टफोलियो का ख्याल नहीं रख सकते सो वट आई मीन इज म्यूचुअल फंड ओके सेवेंटी फाइव परसेंट वो म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं ट्वेंटी फाइव परसेंट ही कैन इन्वेस्ट इन डेट एंड गोल्ड मार्केट बाई गोल्ड आई मीन गोल्ड ई टी एफ सो बेसिकली उनको डायवर्सिफिकेशन मिल जा रहा है कि yes. उनका टोटल जो सेविंग्स है ओके सो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड उनकी मंथली सेविंग्स हो रही है एज ऑफ राइट नाउ नाउ नॉट काउंटिंग एनी बोनसेस या फिर कमीशन और इंसेंटिव और वट एवर सो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड में से भी हम उन्हें उन, हम, हमने उनको बोला कि तुम सिर्फ एटीन थाउजेंड इन्वेस्ट करो सेवन थाउजेंड पर मंथ जो तुम्हारे हाथ में बचता है यू कैन कीप दैट फॉर एनी इमरजेंसी एक्सपेंस और मिसलेनियस एक्सपेंस या फिर कोई भी छुट्टक मुट्टक खर्चा आ जाता है और अगर खर्चा नहीं आता है तो वो सीधा सीधा एफ में ट्रांसफर करो और उसको अपने लग्जरी एक्सपेंसिस में आप चाहे अगर आप चाहें तो यूज कर सकते हैं राइट सो उस 18,000 का 75% फाइव परसेंट टर्न आउट टू बी थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सो एक्चुअली तो थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड के हम तीन हिस्से करेंगे ओके फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज का हम डालेंगे एस आई पी इन लार्ज कैप फंड फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड जो दूसरा हिस्सा है उसका हम डालेंगे मिड एंड स्मॉल कैप फंड में ओके एंड द रेस्ट द रिमेनिंग फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड विल पुट इट इन बैलेंस बैलेंस फंड ओके तो तीन उनकी एस आई पी चालू हो जाएगी एंड उससे उनको काफी डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिल जाएगा ओके सो अभी वी हैव टेकन केयर ऑफ एवरीथिंग के हमने उनके सारे टाइप के म्यूचुअल फंड में बेसिकली इन्वेस्टमेंट करवा दिया है बाकी जो उनका चार हजार पांच सौ बचता है वो उन्हें इन्वेस्ट करना होगा डेट में और गोल्ड ईटीएफ में ताकि उनको एक बेसिक लेवल की सेफ्टी भी मिल जाए तो दो हजार दो सौ पचास इन डेट फंड एंड दो हजार दो सौ पचास इन गोल्ड ईटीएफ में वो एक बेसिक एस आई पी अपनी शुरू कर सकते हैं नाउ यू ऑल्सो टोल्ड मी के भाई उनका आगे फ्यूचर में गोल है कि वो घर खरीदना चाहते हैं करेक्ट राइट एंड एक और गोल था कि रिटायरमेंट के टाइम पे ही वॉन्ट्स यू नो जो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अभी है ही कैन मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रिटायरमेंट के टाइम पे करेक्ट सो दैट्स अ गुड वेरी गुड आइडिया दैट ही स्टार्टिंग राइट नाउ बिकॉज जितना जल्दी वो शुरू करते हैं वो उतना ही ज्यादा चांसेस बना लेते हैं अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन करने का इवन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कम पैसे इन्वेस्ट करके बिकॉज टाइम ज्यादा है या कम पैसे पावर ऑफ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग विल टेक केयर ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट राइट ट्रू और कौन सी एज पे रिटायर होना था उनको उन्हें रिटायर होना है एट द एज ऑफ फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव या सो ही हैज लाइक तीस साल है भाई साहब के पास फंड जमा करने के लिए रिटायर रिटायर होने के लिए और घर भी बाय करने के लिए सो ही इज नॉट इन अ रश उसको ऐसा नहीं है कि उसको घर कल के कल ही बाय करना है ही वॉन्ट्स की प्रॉपरली प्लान करके हाउ के हाउ कैन ही बाय द हाउस जिससे उन पे ज्यादा प्रेशर भी ना आए कि ई एम आईज भी अगर आ जाती है तो ई एम आई भी उतनी ज्यादा ना हो कि उनको Uh, उनकी इनकम को या सेविंग्स को हर्ट करे हर्ट करे ओके सो सो हाउ डू वी डू सो उसकी प्लानिंग बेसिकली हम ऐसे कर सकते हैं सो करेंटली उनका रेंट है ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज अब हम फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं बीस साल आगे सो राइट
करंटली जो रेंट के इंक्रीमेंट का रेट है वो फाइव टू सेवन परसेंट के बीच में आता है मैं भी रेंटेड अपार्टमेंट में रहता हूँ सेवन परसेंट से मेरा रेंट एवरी ईयर बढ़ता है ओके सो अभी बीस हजार अगर उनका रेंट है तो बीस साल बाद वही रेंट अप्रोक्सीमेटली सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव थाउजेंड के आसपास तो भाई साहब बैठ ही जाएगा That is right. Yeah, yeah, Correct. Yeah, yeah. So at the age of फोर्टी फाइव उनके लिए बहुत ही ज्यादा अनफीजेबल हो जाएगा की भाई हम रेंट में इतना ज्यादा पैसा भरे सो वॉट आई वुड सजेस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज की आपने जो इक्विटी फंड में आपकी एस आई पी करी थी दैट वॉज थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ योर सेविंग जो आप एस आई पी कर रहे थे उससे आपका जो कॉर्पस बनेगा करेंटली मैं एस आई पी के रेट ऑफ रिटर्न टेन परसेंट सी ए जी आर पकड़ रहा हूँ यानी दस टका आपको सालाना मिलेगा उस हिसाब से सेवेंटी 3500 उन्होंने SIP करी थी वो हिसाब से एट द एज ऑफ फोर्टी फाइव सिर्फ और सिर्फ वो इक्विटी की इन्वेस्टमेंट से आपके हाथ में आ जाएगा एक करोड़ सत्ताईस लाख के आसपास का अमाउंट ट्रू ओके ट्रू एक करोड़ सत्ताईस लाख आ एज ऑफ फोर्टी फाइव उनका सिर्फ इक्विटी का कॉर्पस एक करोड़ सत्ताईस लाख और अभी हमने डेट और गोल्ड का तो इसमें गिना ही नहीं है ओके सो वेन इज फोर्टी फाइव वॉट ही कैन डू इज के वो इस इक्विटी में से थोड़ा पैसा निकाल के सेविंग्स में से थोड़ा पैसा निकाल के एक घर ले सकते हैं उसकी डाउन पेमेंट कर सकते हैं नाउ व्हाट ही हैज टू बी केयरफुल अबाउट उनको ध्यान ये रखना है कि वो इतना पैसा निकाले अपनी सेविंग्स में से कि मिनिमम 50 परसेंट डाउन पेमेंट कर पाए वो अपने घर के कॉस्ट की ट्रू ट्रू दैट वे उनकी ई एम आई की अमाउंट कम आएगी कम आएगी सो फ्रॉम माई कैलकुलेशन अभी अगर कोई सिक्सटी लाख रुपीज का अपार्टमेंट है yeah. तो बीस साल बाद उस अपार्टमेंट की वैल्यू करीबन एक करोड़ नब्बे लाख के आसपास हो जाएगी ट्रू कंसिडरिंग द इंक्रीमेंट इन द रियल एस्टेट और ये बंगलो या लैंड नहीं है एक अपार्टमेंट ही लेना चाहते हैं बेसिक थ्री बी एच के अपार्टमेंट सो की वैल्यू हो जाएगी एक करोड़ नब्बे लाख रुपए इनके पास अभी इक्विटी की सेविंग्स है एक करोड़ सत्ताईस लाख अब हम नहीं कहते सारा पैसा इसमें से निकाल दो इसमें से एक करोड़ उठा लो सेविंग्स में से और फिफ्टी परसेंट डाउन पेमेंट कर दो तो बचे नब्बे लाख रुपए आप लोन पे ले सकते हैं तीस साल के नाउ द रेट ऑफ लोन अभी जो चल रहा है 6.9 पॉइंट नाइन परसेंट के सिक्स पॉइंट नाइन यूर राइट अभी सिक्स पॉइंट नाइन इज द लेटेस्ट ये आज की बात कर रहा हूँ सिक्स पॉइंट नाइन परसेंट मिल रहा है द लीस्ट सो फ्यूचर में इससे कम ही होगा बिकॉज रेट इंटरेस्ट रेट कीप ऑन फॉलिंग या या एक्जैक्टली इंडिया जैसे प्रोग्रेस करता जाएगा इंटरेस्ट रेट्स कम कम होते जाएंगे सो राइट नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग के 5 टू 5.5 परसेंट के आसपास उनका लोन का रेट होगा उस हिसाब से उनकी जो ई बैठेगी वो बैठेगी 51,000 वन थाउजेंड रुपीज के आसपास सो इन दैट वे उनका रेंट आ रहा था अराउंड सेवेंटी फाइव और ई एम आई विल बी सेट एट फिफ्टी वन थाउजेंड सो दैट वे बीस हजार रुपए बच जाते हैं बच जाते हैं आराम से बच जाते हैं उतने उतना उनको एक्स्ट्रा खर्चा करने की जरूरत नहीं है सो व्हेन ही रीचेस द एज ऑफ फोर्टी फाइव बिकॉज उनने डिलीजेंटली सारी सेविंग करी है एस आई करी है वो ऐसी पोजीशन में आ जाएंगे कि उनको रेंट का इतना हाई अमाउंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू आर एबल टू पे फिफ्टी और मोर ऑफ द डाउन पेमेंट तो उस टाइम पे इट मेक्स मच मोर सेंस कि आप रेंट पे ना रह के अपने खुद के घर में रहे और उसको उसके ऊपर लोन लेके ई एम रहे Because EMI will be much less than the yeah, rent, yeah, yeah, correct? Or डाउन पेमेंट ज्यादा करना है इसलिए हमने टाइम पीरियड ज्यादा ज्यादा लिया है क्योंकि ज्यादा लोन आ जाएगी तो वो लोन विल बी वेरी बिग लाइबिलिटी और उनके जो मंथली इनकम है और सेविंग्स जो उनकी है इट विल हेम्पर दैट करेक्ट दैट इज द रीजन फोर्टी फाइव ईयर्स पे वी आर कंसिडरिंग वो घर ले लेंगे एंड इज फाइन विद दैट हमने उससे बात की थी इज फाइन विद दैट की हाँ फोर्टी फाइव ईयर्स की एज में ही he is he wants to buy a house tab tak le correct hai. and uh, because we also are considering ke bhai every year unki income bhi 7 to 10% ke aas pass jo normal True. corporate True. increment rate increment hota hai rate jo companies hai. deti hai yes, yes. wo hisab se he'll be comfortable to be able to pay that emi as well exactly hum right? wo actually jo hum sips humne jo abhi 18000 ki total batayi hmm. हम जो उनके इनकम में जो इंक्रीमेंट्स आएंगे हाँ। हमने वो कंसीडर किया ही नहीं है कि उसमें वो बढ़ा रहे हैं सो दैट मींस कि जो भी उनके पास पैसा आ रहा है ही हैज द ऑप्शन कि वो और इन्वेस्ट कर सकते हैं या और अपने सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हैं और वट एवर यू वॉन्ट टू डू विद इट एक्जैक्टली सो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन हम एवरी टू टू थ्री ईयर्स एक कॉल लेते रहेंगे कि क्या हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है या नहीं बट राइट नाउ फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन हमने उसको इक्वल ही रखा है कि भाई अठारह इन्वेस्ट कर रहे हैं पच्चीस साल की उम्र में और पैंतालीस साल की में भी ये अठारह हजार ही वही कंटिन्यू राइट सो अब इनने एक करोड़ की डाउन पेमेंट कर दी हाँ. तो इनके पास इक्विटी की सेविंग्स में बच गए सत्ताईस लाख इक्विटी और में और अभी तक हमने भाई साहब डेट और गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट थी उसको तो टच ही नहीं किया है राइट 
तो उसका टोटल कितना आ जाएगा उसका टोटल आ जाएगा अराउंड ट्वेंटी सिक्स लैक्स डेट एंड गोल्ड का हमने रेट ऑफ रिटर्न एट परसेंट पकड़ा विच इज अ वेरी डुएबल रेट ऑफ रिटर्न गोल्ड ने पिछले दस सालों में अप्रोक्सीमेटली दस से ग्यारह परसेंट का इंक्रीमेंटल रेट ऑफ रिटर्न दिया है तो हम एट परसेंट पकड़ के चल रहे हैं तो सत्ताईस लाख इनके बच गए इक्विटी की सेविंग्स में से और छब्बीस लाख बच गए इनकी डेट एंड गोल्ड की सेविंग तो टोटल उनका फिफ्टी थ्री लैक हुआ के आसपास विच इज स्टिल इन द मार्केट स्टिल इन द मार्केट स्टिल इन्वेस्टेड नाउ इवन लो इज फोर्टी फाइव वो अपनी इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे बंद नहीं कर रहे ही विल कंटिन्यू इन्वेस्टिंग नाउ वी हैव अ फीलिंग के फोर्टी फाइव की एज में उनकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी ज्यादा होगी बट हम लोग अभी भी अठारह हजार ही लेके कंटिन्यू कर रहे हैं एंड नाउ दैट इज एज एज इंक्रीज उसका उनका जो रिस्क कैपेसिटी है वो हम कम कर दे रहे हैं सो नाउ जो पहले सेवेंटी फाइव परसेंट इक्विटी मार्केट में एंड ट्वेंटी फाइव परसेंट डेट एंड गोल्ड में था अब हम उसको शिफ्ट करके सिक्सटी परसेंट इक्विटी मार्केट एंड फोर्टी परसेंट डेट एंड गोल्ड में कर एक्जैक्टली जैसे एज बढ़ती है रिस्क एपेटाइट कम हो जाती है एक्जैक्टली तो इक्विटी में एक्सपोजर थोड़ा कम करके जाए एक्जैक्टली ट्रू ओके गुड फ्लो सो हम ये करते हैं अब उनका जो फिफ्टी थ्री लैक इन्वेस्टेड था उसको भी हम हाफ हाफ कर देंगे थोड़ा अमाउंट डाल देंगे इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में और थोड़ा अमाउंट डाल देंगे हम डेट इन्वेस्टमेंट्स में एंड okay. उनकी 18,000 की जो हम इन्वेस्टमेंट एसआईपी चालू रख रहे हैं yes. उसमें से आ, करीबन 10,000 uh, 10,800 हम डालेंगे इक्विटी में करेक्ट 7,200 हम डालेंगे गोल्ड एंड डेट में ओके सो दिस विल गो ऑन फॉर द नेक्स्ट टेन ईयर्स सो टेन ईयर्स के एंड में उनके हाथ में टोटल जो कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा वो कितना क्रिएट हो जाएगा इक्विटी का कॉर्पस उनका क्रिएट हो जाएगा अराउंड नाइनटी लैक्स ओके और डेट एंड गोल्ड का कॉर्पस उनका हो जाएगा अराउंड सेवेंटी फाइव लैख फिफ्टी थाउजेंड ओके एंड इसमें हमने रेट ऑफ रिटर्न भी वही टेन परसेंट और एट परसेंट सेम रेट ऑफ रिटर्न पकड़े हुए तो टोटल उनका कॉर्पस वन करोड़ सिक्सटी फाइव लैक्स के आसपास हो जाता है ओके सो अब हम दिखाएंगे आपको थोड़ा सा जादू अगर आप सुन रहे हैं तो हम आपको सुनाएंगे थोड़ा जादू yes. अब इस एक करोड़ सिक्सटी फाइव लैख के साथ नाउ दैट ही इज रिटायर्ड और उनकी और कोई स्ट्रीम ऑफ इनकम नहीं है yeah. वो कोई रिस्क नहीं ले सकते सो ही विल इन्वेस्ट ऑल ऑफ दिस अमाउंट इन अ वेरी सेफ डेट फंड जो डबल ए रेटेड सिक्योरिटीज या ट्रिपल ए रेटेड सिक्योरिटीज में ही डील करता है ट्रू ओके ट्रू ट्रू एंड वो उसमें से सिस्टमैटिक विद्रॉल प्लान कर देंगे चालू लाख रुपए महीना एग्जैक्टली ओके ओके तो अब तो उन्होंने एक साथ वन करोड़ सिक्सटी फाइव लैक्स एक अच्छे डेट फंड में पार्क कर दिए करेक्ट उसमें से सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान मंथली मंथली उन्होंने मंथली एक एक लाख रुपए लेना चालू लेना चालू कर सो दैट so वो अपनी सेम लाइफस्टाइल मेंटेन कर सके कर सके ईएमआई भी भर सके और आराम से जी सके करेक्ट एग्जैक्टली सो एक लाख रुपए अब हर महीने आ जाएंगे उनकी जेब के अंदर एंड okay. उनका जो इन्वेस्टमेंट पार्क किया हुआ था नाउ इज द टाइम फॉर द मैजिक एक्ट आफ्टर थर्टी ईयर्स हम उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी फिलहाल थर्टी ईयर्स लेके ही चल रहे हैं एटी फाइव तक विच इज द स्टैंडर्ड कैलकुलेशन तो एटी फाइव के टाइम पे उनका कॉर्पस इवन दो इन्होंने एक लाख रुपए हर महीने निकाला तीस साल तक के लिए तीस साल तक तीस साल तक के लिए हर महीने एक लाख तो उनका एंड में कितना बचेगा एट दी एज ऑफ एटी फाइव इट्स एन अनबिलीवेबल नंबर तीन करोड़ रुपए भाई साहब तीन करोड़ एटी फाइव ईयर उनके पास स्टिल इतना पैसा विड्रॉ करने के बाद भी तीन करोड़ रुपए का कॉर्पस उनके पास हाथ में होगा भाई साहब और अपना घर भी खड़ा हो गया होगा घर भी खड़ा हो गया है बच्चों के लिए तीन करोड़ छोड़ के भी जा छोड़ के भी जा सकते हैं भाई साहब और अगर इससे भी ज्यादा लंबे जी गए तो ये तीन करोड़ का अमाउंट और भी बड़ा हो जाएगा ट्रस्ट मी दैट इज हाउ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क अब तो ये जलेबी कैसे बनी मुझे जरा समझा मेरे को लगा तुम भूल गए हो गए तो मुझे समझाना नहीं पड़ेगा बट एनी ओके सो इन्वेस्टमेंट जलेबी की तरह इसलिए होती है कि जब आप जलेबी बनाते हैं तो शुरुआत के थोड़े टाइम तक के लिए तो गरम तेल के ऊपर आप खाली सर्कल सर्कल बना रहे होते हैं आपको अभी तक कोई मीठा टेस्ट नहीं हुआ आपको अभी तक कोई मजा नहीं आया आपको सिर्फ अभी गर्मी लग रही है और आप सोच रहे हैं कि मुझे जलेबी खानी थी तो मैं जलेबी खुद ही क्यों बना रहा हूँ गर्मी गर्म तवे के पास में खड़े होके बट जब वो जलेबी बन जाती है तल जाती है और आप उसको चाशनी में डुबो के निकालते हैं तो भाई साहब तब जो आपको अलग मजा आता है अपनी मेहनत का उसका तो कोई जवाब ही नहीं समझ में आ गया भाई right? ये जो तीन करोड़ रुपए जो 85 इयर्स के बाद भी बचे हुए हैं ना या yeah. जलेबी है वो जलेबी ही है आपके लिए मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते रहनी है yeah. आपको अपना काम करना है अपनी सेविंग्स करनी है और अपनी इन्वेस्टमेंट चालू रखनी है और एंड में आपको जो जलेबी का स्वाद आएगा भाई साहब मजे ही आ जाएंगे आपको उस टाइम पे और ये वो o
आपने ये चीजें सुनी और इससे आपने थोड़ा ज्ञान लिया बट वी हैव अ स्मॉल डिस्क्लेमर बिफोर वी साइन ऑफ एक्चुअली दिस इज अ कस्टमाइज प्लान फॉर दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है सबकी रिस्क एपिटाइट अलग होती है सबके गोल्स अलग होते हैं सबकी इनकम अलग होती है तो बेस्ड ऑन दैट आपका टेलर्ड प्लान स्केच होगा सो प्लीज ये प्लान को कॉपी पेस्ट मत करिए आपके गोल्स आपकी इनकम आपके एक्सपेंसेस आप वो हिसाब से प्लीज एक फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट कीजिए आस्क हिम कि वो आपके आपको एक टेलर्ड प्लान बना के दे यू डोंट हैव अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट नियर यू तो यू कैन यू कैन बेसिकली जस्ट ड्रॉप डाउन योर ईमेल इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट या फिर अगर आप ये चीज यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हम नीचे अपना ईमेल आईडी भी डाल देंगे एंड okay. अगर आप ये ऑडियो पॉडकास्ट ऑडियो प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं तो फिर हमारा ईमेल आईडी है नाश्तो विथ एच एन के एट द रेट जी मेल डॉट कॉम आई स्पेल इट आउट एन ए एस एच टी ओ नाश्तो डब्ल्यू आई टी एच विथ एच N K the, the different letters N. yeah the alphabet n h n k at the rate gmail dot com and आप अपने questions आप अपने needs आप अपने planning needs हमको email कर सकते हैं and we'll try to answer all of them as much as we can we with will. as much information that we can and uh, while you're listening to this on YouTube if you haven't subscribed to us please go ahead and subscribe to us if you feel that you don't want to share your email with us तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर भी डीएम कर सकते हैं कोई सवाल पूछने के लिए मैं अपना इंस्टाग्राम लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा एंड प्लीज फॉलो शेयर सब्सक्राइब एंड लेट्स बिल्ड दिस टीम टुगेदर ओवियस थैंक यू फॉर लिस्निंग टू चाय नाश्तो विद एच एन के एच एम के सी यू लेटर गाइस एंड वील सी यू टूमोरो थैंक यू